。俄乌战争开始半年，俄罗斯已经透支了未来三年的军费。之前火力军聊过，俄罗斯在这次俄乌冲突的花销平均下来一天九亿美元，俄罗斯二零二一年军费才六百五十九亿美元，算下来从二月份到现在的花销已经超过一千六百二十亿美元，也就意味着俄罗斯打到现在已经透支了未来三年的军费。现在乌克兰又对赫尔松发起反攻，让俄罗斯本就不富裕的家庭雪上加霜。问题来了，俄罗斯的花销真的那么高吗？真实情况到底如何？说到战争，一天要花多少钱？大部分人想要的也就是战争直接成本，也就是一架战斗机飞行需要多少钱，被打下来一架又要损失多少钱，发射一枚巡航导弹需要多少钱。差不多可以理解为武器弹药的损失，而这方面来看，俄罗斯确实能花掉那么多钱。之前富比士估算了俄罗斯目前最昂贵的五大军事损失，单价最高是价值七点五亿美元的导弹巡洋舰“莫斯科号”。虽然俄罗斯一直强调是因为舰上起火才导致的事故，但事实如何，我想各位心里都有数。至于其他四大损失，则包括八千六百万美元的伊尔七六运输机。俄罗斯在乌克兰的军事行动第三天，乌克兰军队就已经击落了两架伊尔七六运输机。第一架是在首都基辅以南的瓦西尔科夫附近被击落，而且在比拉采尔科瓦地区击落另一架伊尔七六运输机。早期的报告并未报告这架飞机可能执行了什么任务，现在也没有相关伤亡报告。这两份报告都得到了美联社的证实，还有七千五百万美元的萨拉托夫号短吻鳄级大型登陆舰。三月二十四日，俄军三艘登陆舰在乌克兰东部地区卸货时，遭到乌军原点 U 战术弹道导弹攻击，其中一艘被击沉，其余两艘登陆舰受损后离开海岸。另外两个就是五千万美元的苏三零 SM 战机，还有价值四千万美元的苏三四战机。至于这两个战机被打下来的新闻就多了去了。八月二十四日，乌克兰国防部网站表示，在过去六个月的战争里，俄罗斯损失了一万两千一百四十二件装备，价值一百六十五点六亿美元，而这还不包括导弹在内。单价最高是价值七点五亿美元的导弹巡洋舰“莫斯科号”。在蛇岛争夺战中，俄军损失了价值一点六五亿美元的武器装备，其中单是八部道尔舰等防空导弹系统就价值超过一亿美元。克里米亚萨基军。军用机场爆炸使得俄军一次损失了九架军用飞机，其中有苏三零 SM 战斗机和苏二四 MR 侦察机，价值为二点三亿美元。算下来，俄军共损失了二百三十四架飞机，价值五十三亿美元。在俄乌战争中，俄军在此次战争中损失的最多就是海军，也就是莫斯科号巡洋舰。以及在乌克兰港口卸货时被乌军发射的原点击沉的萨拉托夫号，这也是全球第一艘被地地导弹击沉的军舰。损失第二大的就是俄空天军了。在俄军发起攻击的第一天，俄军伊尔七六运输机运载着俄军精锐的空降兵，想要突袭乌克兰安东诺夫机场。反而因为行踪暴露，被乌克兰空军的战机击落。伊尔七六运输机的单价八千六百万美元，而接下来俄军战机为了对地面部队进行近距离支援，又放低了飞行高度，结果被乌克兰士兵使用毒刺、星光等便携式防空导弹击落，包括苏三四战斗轰炸机、苏三零 SM 战斗机、苏三五战斗机都被发现了残骸。这些战机价值从四千万到五千万美元，俄空天军所属的武装直升机部队卡五二直升机击落的就更多了。俄陆军作为一线兵力，损失的装备数量更大，但其装备单价价值不高，而且很多都是老旧装备。按照福布斯的统计，俄陆军已经在战场上损失了超过五千台的载具，其中主战坦克就有九百多辆。俄陆军损失的最昂贵的装备就是 S 三百防空导弹。乌克兰军队获得海马斯火箭炮和哈姆反辐射导弹后，就针对俄军的 S 三百发起了袭击。按照乌克兰方面的说法，已经摧毁了十几套 S 三百。除此之外，乌克兰方面表示，俄军一天发射的弹药量是乌军的十五到四十倍。乌军一天至少消耗五千到六千发炮弹计算，俄军一天要发射七万五千枚到二十万发。
但是俄军不可能每天都保持最高标准饱和性轰击，只有在总攻击时刻才会发动最大程度的炮击，大部分时间应该不会超过一天十万发炮弹消耗量。俄军消耗主力一百五十二毫米榴弹炮，炮弹重量为四十三公斤，使用的冰雹一百二十二毫米火箭弹重量在六十六公斤左右。以俄军一天发射十万发炮弹为平均数，开战半年，俄军至少已经消耗八十五万吨炮。炮弹，而且这还是压制炮兵弹药消耗量，还没有计算导弹、航空炸弹、迫击炮炮弹、坦克炮炮弹以及步兵子弹、手榴弹等等。导弹的价格只会更贵，就比如说匕首高超音速导弹，一枚造价就达到了一千万美元。制作导弹的发动机需要在短时间内产生巨大的推力，技术难度非常大。制导部分需要大量的电子设备去组成，要有抗干扰等一系列严格指标等等，所以造价昂贵。比如美军 AIM 幺二零 C 一枚造价两百万美元 ，AIM 幺二零 D 空空导弹一枚三百二十五万美元。就算是俄罗斯的导弹没有美国的那么先进，造价也是上百万美元。在俄乌战争爆发的第一天，俄罗斯就发射了一百六十五枚导弹，直接就烧掉了几亿美元。所以，火力军认为平均的花销完全有可能达到那么高。这点我们可以对标叙利亚。有资料介绍，俄罗斯在叙利亚五千人的规模，三年花掉了二十二亿美元的军费，相当于每个人每月一万两千美元。考虑到俄乌战争的烈度较高，给他翻个五倍，每个人每月六万美元，按照二十万人计算，每月得用掉一百二十亿美元。但就当前的俄乌战争来看，一百三十亿美元一个月不够。武器的规模不在一个级别，叙利亚采用多少炮弹、导弹、飞机、坦克？而且也用不到多少后勤，但是在俄乌战场上，后勤就成了俄军最大的问题。加上海马斯这种远距离打击武器，俄罗斯的后勤补给难度又提升了一个档次。如果冲突比较激烈，一天十五亿美元到二十亿美元也不是不可能。所以九亿算是一个平均值，毕竟都是打一天的仗，固守休整，等待后援补给。与大量投入高价值设备猛攻，消耗的成本完全不一样，这就导致俄罗斯基本上没什么后劲儿了。这不仅仅是钱的问题，而是整个生产线的问题。俄罗斯现在根本无法像二战时候的美苏那样，弄出无数条重武器生产线。甚至战争初期，俄军武器就暴露出不充足的迹象 ，T 六四都已经搬出来了，到现在也没有好转。可以说，俄罗斯现阶段几乎没有攻城略地的能力。需要注意一点，平均一天九亿美元的开支并不是全部。武器弹药损耗、燃料费只能算是战争的直接损失。俄罗斯还有其他的代价，比如战争的经济损失，也就是美国对俄罗斯的制裁。俄乌战争爆发之后，卢布对美元汇率暴跌，俄罗斯大量公司被制裁，资金链和业务中断，大量资本出逃，这都是最简单的例子。光是这一点，每天的损失平均下来，都比战场上实际被击毁、丢弃的武器装备要大得多，也就是战争的后续成本。战争结束之后，还存在后续工作，比如恢复社会经济秩序、重建基础设施之类。不过，俄罗斯不是本土作战，唯一需要解决的问题就是抚恤以及疾病的处理。这点可以对标美国的海湾战争，它的直接战争成本大约有七百六十亿美元，而针对海湾战争，士兵相关伤害、疾病的处理费用，每年都要花掉两亿美元。放在俄罗斯身上，花销只会更多。俄罗斯的伤残人数很多，海湾战争美军的伤亡加一起只有几千人，而俄乌战争打到现在。已经是死亡五万人，伤亡十万人，光是抚恤金估计每年都要数十亿美元。目前俄罗斯官兵的军饷以及作战津贴和伤亡抚恤在不断的提升。以数十万的合同制官兵，也就是服役期一到三年的士兵为例，在签订合同之后，每个人都可以得到二十五万卢布的安置费。作战时每天津贴八千卢布，如果在前线殉职。其家属就可以得到一千两百四十卢布的抚恤金，家庭成员还会每月得到现金补偿。如果重伤，则可以领取三百三十万卢布补偿。残疾士兵也会每月获取津贴。
。注意，他们确实是战争带来的直接代价，但是并不算在每天的军费开支里。如果把这些年代价也估算起来，再平摊到战争的每一天，各位才会发现，俄乌战争对于俄罗斯造成的经济损失，其实远比我们想象的要多得多。而且在当前的赫尔松战场，俄军还处于劣势，在补给受限的情况下，能不能守住还是两说。如果赫尔松被乌克兰拿下，那就不是损失多少的问题了。而是克里米亚能不能保住的问题。现代战争早已是大规模工业化的战争，但战争对于社会经济代价的消耗却并不像工业产品的大规模生产那样，生产数量越大，生产时间越久，平均成本就越低。战争烈度的升级、规模的扩大、进程的拖延，都会导致各方面损失在连锁反应的作用下，总经济代价会像滚雪球一样急剧增大。所以，战争的后果比俄罗斯想得更严重。无论是输还是赢，俄罗斯的经济在近几年内都会跌入谷底。赢了还好说，有谈判以及翻身的机会；输了，普京就只能切腹自尽了。从目前的情况来看，俄罗斯在使用常规武器的情况下，胜利已经遥遥无期。乌克兰在北约国家的支持下，俄乌战争直接进入到了持续的消耗战，而消耗战带来的弊端就是需要庞大的经费支出。从俄罗斯目前的经济情况来分析，消耗战对于俄罗斯来说，战争前景并不是那么的乐观，甚至时间一长，战争局势很可能会出现大反转。这种结果并不是俄罗斯想要看到的，毕竟自家的钱并不多。而且，当战争付出的经济代价达到国家没法承受的时候，社会动荡就是必然的结果。最典型的例子就是苏联。苏联为什么解体？很简单，经济危机。最直接原因就是深陷阿富汗战争的泥潭，加上当时苏联虽然盛产石油，但是设备水平不行，只能依靠进口，被美国制裁，就直接宣布玩完。所以，一九七九年开始，苏联就在经济上陷入收入受限加战争持续失血的双重被动境地。在阿富汗战争持续两三年之后，苏联经济的增长率就已经降低到了零。之后又面临石油降价，不到半年暴跌百分之七十，经济不行，战争又没打赢，直接解体。俄罗斯现在就正处于苏联入侵阿富汗的前期，虽然国内的经济能保持，但是在一直往外流。只是俄罗斯的结局一定是比苏联要强的，解体不至于，但是经济萎靡与社会动荡是肯定的。至于这种情况可逆不可逆，就看俄罗斯的自己的做法了。当然，还有一个说法，认为这九亿美元是市场上的价格，并不是俄罗斯自己生产的价格，这点也有可能。所以，短期内俄罗斯还不会因为钱输掉战争。但是，就算如此，俄罗斯也挺不了太久。受美国经济制裁影响，从二零一四年以来，俄罗斯经济一直处于下行状态，已经连续八年被挤出全球前十，尤其是二零二零年 GDP 同比下降了百分之三点一。二零二一年全球经济大复苏，这才让俄罗斯各行业经济得到了大幅回升。但与其他经济体增速百分之七、百分之八相比，俄罗斯百分之四点七的增速实属不高。美国二零二一年 GDP 突破二十三万亿美元，是俄罗斯的十三倍。但就算是如此，美国依旧从阿富汗撤兵。整个阿富汗战争，美军耗资两万亿美元，平均一天三亿美元，就是因为阿富汗战争太烧钱，美国政府快顶不住了，这才选择撤军。而这次俄乌冲突比阿富汗还烧钱好几倍。再想想俄罗斯的经济，还有北约的大规模制裁，按照这个趋势，俄罗斯顶不住，也就是迟早的事情。而且俄罗斯还没有外援。虽然乌克兰的实力相比较俄罗斯是有点差，但是在北约老大哥和美国的支援下，抵抗俄罗斯的进攻还是没啥问题的。而对俄罗斯来讲，战局僵持就意味着失败。等到乌军拿下赫尔松，夺回克里米亚，俄军就彻底告别了“胜利”这俩字儿。好了，这期视频到这儿就结束了。各位认为，在现在的赫尔松战场，俄军能坚持多久？欢迎在视频下方留言评论。如果视频内容有不对的地方，各位也可以在下方留言。我是火力军，下期见。